Schön. Was haben wir hier? Hier ist nur der Prawler, den will ich eigentlich nicht. Nö, ansonsten ist jetzt hier endlich alles sauber. Gut, dann kann ich ja jetzt hier aussteigen. Fuck! Schön! Und wo schießen die? Au! Ich brauche hier mal Hilfe! Jungs! Mädels! Hallo! Hör auf zu schießen, Leute! Komm her! Okay, die hat sich mit einer eigenen Medibarke gerettet. So geht's natürlich auch. Das war's. Los jetzt, wir müssen zur nächsten Verladestation. Na dann. Dann kann ich jetzt erstmal wieder ganz in Ruhe wechseln. Und ein bisschen die Gegend absuchen. Und da kann ich auch jetzt endlich mal die Geschichte erzählen. Thema nette Hintern und äh, meine alte Arbeitsstelle in Bonn. Genau. Äh, ich habe damals in einer 24-Stunden-Videothek gearbeitet. Ja, ich habe mal in einer Videothek gearbeitet. Ich bin ja eigentlich auch so ein absoluter Filmjunkie. Von dem her passte das eigentlich auch sehr gut zu mir. Und äh, nebenan war ein Spielcasino, wo eine sehr, sehr nette Dame ähm, gearbeitet hat zu der Zeit. Und es war schon, ich muss ehrlich sagen, es war ein wirklich heißer Feger. Und die hatte wirklich einen sehr netten Hintern gehabt. Und die sind wirklich einmal mit ihren Freunden zusammen unterwegs gewesen in der Stadt. Und äh, ist halt mit einer ziemlich knatschengen Leggings unterwegs gewesen. Und die standen dann halt an einer Ampel. Die Ampel ging auf Rot. Tja, nur irgendwie ist einer der Fahrer, die halt auf der Straße unterwegs waren, also sie, sie war halt mit ihrem Freund zu Fuß unterwegs, ja, und... Tja, der hatte wohl irgendwie Augen nur für ihren Hintern gehabt, glotzte die ganze Zeit dermaßen verdattert auf ihren Arsch und ist dann dementsprechend mit dem Wagen frontal in den Vorder... also wirklich in den Vordermann reingehämmert. Einfach nur, weil er sich hat von ihrem Arsch ablenken lassen. Das ist der erste Arsch in meinem Leben, den ich kennengelernt habe, der einen richtig bösen Unfall verursacht hat. Nur aufgrund einer knackengen Jeans und einem ziemlich geilen Hintern. Tja, das ist schon Lass duft gelaufen. <lacht> Naja, aber ich glaube, also ich, ich hatte zumindest, sagen wir es mal so, ich war zumindest in einer guten Position zu sagen, dass ich diesen Arsch zumindest mir alle paar Tage angucken konnte, wenn ich dann auf der Arbeit war. Aber wenn es mal etwas weniger, weniger zu tun gab oder es etwas ruhiger war, dann habe ich dann gleichzeitig noch ein bisschen mit in der, ja nicht gerade Spielothek ausgeholfen, kann man nicht sagen, aber ich war auf jeden Fall drüben. Aber nicht zum Zocken wohlgemerkt. Also ich bin... Äh, Geld zocken tue ich eigentlich nicht, zumindest ist nicht in, in äh, bei Spielautomaten oder sowas hin und wieder meine kleine Runde Poker, obwohl die ich auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht habe, ist was anderes. Aber das ist das Einzige. Also Blackjack oder irgendwie sowas mache ich generell eigentlich nicht. Nein. Oder halt einarmige Banditen halt, die man halt von sehr vielen Kneipen sieht. Bin ich nicht der Typ für. Mache ich eigentlich nicht. Bams, Kabums. Alles klar, setzen wir die Gondel in Bewegung. Jo, aber bevor ich jetzt hier die Gondel in Bewegung setze, setze ich jetzt einfach erstmal ein paar Fähigkeiten ein. Ich habe hier schon wieder Level ab. Xenotech Kreislauf, Eliminierung mit Schusswaffen haben eine 10%ige Chance, Xenotech Munition teilweise wieder aufzufüllen. Ja! Auf jeden Fall ich. Was haben wir hier noch? Easy. <lacht> Opala, Entschuldigung. Easy hat ja auch zwei Level. Die kann ich auch mal. Heilungsrate der Medibarke steigt um 30%. Das ist gut. Und wirkt 10 Sekunden länger. Obwohl, das muss eigentlich nicht sein. Erhöht Schaden von Guardian Dragonfly. Überlastungskondensator von so einer Eliminierung zu detonieren und einen kritischen Treffer zu verursachen. Ja. Haben. Boah. Geiles Ding. So, Jacob. Komm her. Fähigkeiten. 
Du kannst auch noch zwei reinhauen irgendwo. Erhöhter Schaden, Chancen auf kritische Treffer beim Einschlag vom Bogenwerferbolzen. Die machen ja so eigentlich schon verdammt viel Schaden. Aber das wäre eine Möglichkeit, vielleicht dann noch ein paar mehr One-Shots zu machen. Treffer den Chance auf kritische Treffer beim Einschlag vom Bogenwerferbolzen. Ach komm, machen wir. Und bevor ich dann... Ne, ich komme den Leuten, den mache ich jetzt noch. So, der hat nämlich auch noch ein Level Up. Fähigkeiten. Da, stationäre Magnetschip bleibt 10 Sekunden länger aktiv. Magnetschip werden haben 10 Sekunden... Ja, okay, das braucht man ja eigentlich nicht. Aber den wollte ich gerne haben. So, einmal Munition auffrischen. Du auch noch. Jacob. Solltest auch machen. Ja, ja, ja. Ich muss jetzt hier erstmal <lacht> Munition auffrischen. Wo kann ich das Ding jetzt in Gang setzen? Vielleicht da oben irgendwo. Ich kann mir nicht helfen. Also das sieht hier genauso aus wie vorhin in dem Teil. Ach, da vorne. Also wie an dem Teil, wo wir angekommen sind, sieht eigentlich fast genauso aus. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt hier als nächstes kommt. Vielleicht sind ja jetzt, kommt ja auch ein Hubschrauber jetzt weniger. Obwohl, ich glaube, der ist gar nicht abgestürzt. Ich möchte mal gerne Hubschrauber zerschießen. Dalton. Das ist hier, das ist der Guardian. Nee. Machen wir erstmal den Daybreaker. Ich werde auch versuchen, mal hin und wieder in der nächsten Zeit mehr die Charaktere zu switchen. Oculus, wir sind unterwegs. Was gibt es Neues von Luther? Bei unserem letzten Sektorscan war er zum Forschungstrakt unterwegs. Laut Bauplan des Verteidigungsministeriums wurde er zur Lagerung chemischer Waffen genutzt. Sie könnten das Kühllagersystem nutzen, um das Fuse-Silo zu stabilisieren. Auf zum Forschungstrakt. Dann auf zum Forschungstrakt. <lacht> Aber trotzdem hier die Umgebung, die sieht schon... Scheiße! Okay, das war jetzt eigentlich total blödsinnig. Na, 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 na. Scheiße! Schieß durch mein Schild! Bin das überhaupt was hier, dieses... Ich glaube nicht. Aber trotzdem, ich gehe jetzt hier einfach mal... Vorsicht! Na komm her! Super. Mit der Schrotflinte auf der Entfernung. Das macht jetzt auch so viel Sinn. Wo will er hin? Bleib wachsam. Das bezweifle ich. Der kommt bestimmt wieder. Fragt sich nur wann. Wo? Oh. Scheiße. Einer weg. Wow. Jawohl, weg damit. Noch irgendwer? Will auch irgendwer Ärger haben? Oh. Da ist er. Nee, wenn dann so. Aber die Waffen bringen absolut nicht. Ich muss da wirklich die Fuse-Waffen nehmen. Macht dem aber auch so kaum Schaden. 
Na! Nein, 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 nein! Fuck! Überhitzt! Bleib stehen, Leute! Oh. Bleib unten, ich bin unterwegs! Jacob, du komm! Alles auf jeden Einmal schnell auffrischen! Du nicht! Du auch nicht! Wir müssen das hier jetzt irgendwie runterholen, bevor der uns runterholt. Wir sterben! Ja! Jawohl! Geht doch! Ja, ein bisschen. Aber nur ein ganz klein bisschen. Ey, das ist nochmal ein richtig geiler Ausblick hier. Ähm. Und was jetzt? Ähm. Runter? Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber jeder Versuch, Raven zu bestehen, zieht drastische Konsequenzen nach sich. Ich glaube nicht, dass Sie so erfreut sind und dass wir hier sind. Die haben ein Geschütz da drauf. Ähm. Toll. Ich wusste, es war zu einfach. Jacob? Es wäre wohl sinnlos, ihm zu erzählen, dass seine Tochter bei uns ist. Er ist nur in der Sprechanlage. Shit, das ist übel. Haltet euch bereit. Ja, tue ich. Los! Oh nein. Los! Boah! Jawohl, die habe ich sogar noch erwischt, die Granate. Oder eher gesagt, ich habe noch passend reingeschossen. Fuck! Weg mit dir! Wow, das war aber... War das ein Insuigiri? Nee, Blödsinn. Du nicht! Nein! Jacob! Heb mich auf! Ja, wohin? Gott, wie krank! Ich nehme das Geschütz. Ähm. Ah! Ich zerschieß das. Äh. Ein bisschen noch. Alter, nein. Fuck! Oh oh. Okay. Ganz ruhig. Und nicht bewegt. Das hört sich nicht gut an. Ähm. Ähm. Haltet euch fest! Fuck! Nein!
Alter. Oh, Wahnsinn.